Bumisita si U.S. Vice President Kamala Harris sa Palawan nitong Martes, ang pinakamalapit sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Unang nagikot si Harris sa Fishing Village sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa sa Palawan. Kinumusta ni Harris ang grupo ng mga banging isda sa naturang lugar. Kalahati ng supply ng isda sa Puerto Princesa ay nanggagaling sa baryong ito. Tinignan din ng Vice Presidente ng Amerika ang pag-usad ng 28 milyong dolyar na proyekto ng U.S. Agency for International Development na Fish Right Initiative. People here know the impacts when foreign vessels enter Philippine waters and illegally deplete the fishing stock. When they harass and intimidate local fishers. When they pollute the ocean and destroy the marine ecosystem. So this is how I see it. To protect the economic vitality of these communities, to protect the ecosystems they rely on, and to protect lives and livelihoods, we must uphold international rules and norms. Yan po ang uh, tinig ni U.S. Vice President Kamala Harris. Inanunsyo rin ni Harris ang pagbibigay ng Amerika ng 7.5 million U.S. dollars o hali, halos uh, kalahating bilyong piso sa Pilipinas. Gagamitin daw yan para paigtingin pa ang pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa at pigilan ng iligal na pangingisda at pagkuha ng yamang dagat sa naturang lugar. Kaugnay niyan, binigyang diin din ni Harris ang makasaysayang 2016 arbitral ruling kung saan sinasabing illegal ang pag-aangki ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. Bukod dyan, iginiit niyang handa ang Amerika na depensahan ng Pilipinas sa oras na umatake o may umatake sa ating puwersa sa pinag-aagawang teritoryo. We support the 2016 ruling of the UN Arbitral Tribunal which delivered a unanimous and final decision firmly rejecting China's expansive South China Sea maritime claims. The tribunal's decision is legally binding and must be respected. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.